A vereadora Terezinha Cardoso realizou uma audiência pública por videoconferência com professores municipais para debater sobre o piso salarial e a valorização dos professores do município de Blumenau. Nós é, conversamos com eles a respeito de como a gente vai fazer, por quê? Porque aqui eles estão há dois anos sem receber sequer o INPC. Né? Não só os professores, mas como nós estávamos fazendo uma pauta para a educação, então eles têm 10% acumulado de 2019 e 2020, e em 2021 já está acumulado 10,4%. Então se você fosse dar um reajuste, o reajuste seria já de 24% se você contar o acumulado. Então, uma vez que o prefeito não veio para a mesa e nem a representante da Secretaria de Educação, o Sintraceb mostrou as pautas, né? E como é que a gente vai fazer para lutar por isso, se a gente vai chegar aos 5 mil. E também tinha várias pautas que eles estão reclamando, que tem que ficar clara uma coisa. Eu, se sou professor e faço um concurso no Estado e tenho mestrado, tenho doutorado, depois que passou três anos da minha licença prêmio, eu já entro ganhando como doutora, como mestre. Aqui não. Aqui você pode ter doutorado, você pode ter PHD, você entrou, você vai entrar como graduado. Depois de três anos que você passou pelo estágio probatório, só vai contar a tua pós depois daí, entendeu? Se tu fizer a pós durante o estágio probatório, também não vai te adiantar nada. Então, no mínimo, você vai levar de 15 a 20 anos para você chegar lá no topo da carreira. Para a vereadora, o não comparecimento de representantes do governo municipal demonstra uma retaliação por ser de oposição. É uma questão política partidária, primeira coisa. Por quê? Porque se eu não fosse uma vereadora da oposição, com certeza que se fosse alguém da base, eles estariam aí. Isso é tão verdade que hoje eles estavam, a secretária de educação, né? a diretora de educação, lá no João Vídima, junto com o prefeito, ensinando né, o pessoal, incentivando eles a fazer título de eleitor. O que, que eles estão fazendo numa escola que é estadual, de ensino médio, que não é nem da rede, pensando já nos seus possíveis eleitores, né? Que vão fazer já o título para essa juventude votar, quer dizer que aquela pauta lá é mais importante que essa? Não, isso foi uma retaliação, isso é claro para mim que foi uma retaliação. Mas assim, eu quero dizer que o meu papel de vereadora de oposição eu fiz, o debate foi feito... O debate contou com a participação dos vereadores professor Gilson de Souza e Bruno Cunha, além de representantes do Sindicato Único dos Trabalhadores do Serviço Público Municipal de Blumenau, professores de escolas e CIs. A importância é a valorização do profissional da educação. Né? Nós aqui estamos discutindo e que, que, queríamos discutir, é uma pena que a CEMED, Secretaria de Educação e Executivo não participaram, mas a importância é de discutir a valorização. E nos preocupa também a questão de que o Estado está pagando o piso salarial. O Estado pagando o piso salarial vai ter essa defasagem em relação ao Estado com relação ao valor do professor, profissional, o professor. O que vai acontecer? É simples. Oferta e demanda. O profissional de educação da cidade de Blumenau que trabalha no município, ele vai procurar uma melhor oferta e vai procurar o Estado. E aí nós vamos ter problema na contratação de professores, porque os professores vão procurar sim sempre buscar vaga no Estado e aí nós corremos o risco de perder bons profissionais. E aí por si, como eu falei mesmo, a questão da valorização do profissional de educação, todos os profissionais, é importante. Nós queríamos que o Executivo viesse aqui para fazer esse debate amplo, porque tem que dar um prazo, tem que decidir, tem que organizar e se planejar para poder valorizar financeiramente esse profissional da educação. Como professor, sempre atuante, entendo sobretudo que é muito importante trazer essa discussão para a Câmara Municipal, porque a gente não tem saída para os problemas públicos sem valorização da educação. E não tem como a gente valorizar a educação sem valorizar os profissionais que nela trabalham, os profissionais que fazem no dia a dia as transformações dentro das unidades, das instituições de ensino, que somos nós, os professores. Então é muito importante esse debate, ainda mais diante da política estadual de valorização dos professores, para que possa se pensar, à medida da possibilidade financeira também, essa valorização aqui. Eu sempre me posicionei em defesa dessa bandeira, inclusive em votações polêmicas passadas, onde sempre votei, na verdade, com os profissionais de educação, enfrentando muitas vezes inúmeros desafios políticos, mas pela coerência de mais do que a fala, como muitos fazem, mas de realmente acreditar que a educação é o caminho de transformação da sociedade. A vereadora Terezinha encerrou fazendo uma homenagem aos colegas professores pelo dia do professor, falando especialmente do trabalho e dedicação em sala de aula, principalmente durante a pandemia. Encerrou deixando uma frase de Paulo Freire. A escola não transforma a realidade.
mas pode ajudar a formar os sujeitos capazes de fazer a transformação da sociedade do mundo e de si mesmos.